गुड मॉर्निंग बेटा मनप्रीत कौर अंशु पटानिया बंशिका गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग हरियर एंड बेटा इफ यू आर फ्रॉम ग्रेड इलेवन और बी प्लीज मार्क योर अटेंडेंस देन वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर सेवन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्यूज सम बेसिक फॉर्मूलाज एंड एनसीआरटी नोमेरिकल हरिये बेटा इफ यू आर फ्रॉम ग्रेड इलेवन और बी देन मार्क योर अटेंडेंस and also see write your section manpreet kaur and chupraniya are uh, vanchika from 11c yes beta so today our topic is mechanical properties of solid and fluid बेटा लास्ट क्लास आपकी लगी थी उसमें आपने एसएचएम करा था और मैंने जो आपकी सैटरडे क्लास थी यस बलविंदर तो और मैंने जो बेटा लास्ट टॉपिक करवाया था एक्चुअली सैटरडे हॉलिडे था लास्ट टॉपिक इज योर ग्रेविटेशन सो मूव ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड अनदर वन इज योर फ्लू so what are these then interatomic forces so you can remember what is an interatomic forces mean nature listen carefully beta nature love symmetry and stability the atom remain in nature atom remain in nature in the state of less potential energy and thereby stability is more listen carefully the electrostatic force of attraction Between the nucleus and electron is neighboring atom and repulsive force between the nucleus and balance the bring stability of variation distance between nucleus and variation of potential energy. You can understand the concept. What is an interatomic forces? Interatomic forces. So, but uh, this can be explained by a graph. From along your y-axis, this is your horizon. Along y-axis, there is an a potential energy and inter-nuclear distance between the atom. Inter-nuclear distance, distance between the atom. Atom. So this can be represented like this. So if we represent it, it means potential energy can be decreased and it is less negative. At this point and move in this direction, the variation of potential energy in a state of equilibrium and separated between two atom R U. The radius of an atom. It's a positive charge here. Proton and neutron are present, and in outer side electron can revolve around the nucleus in a circular path. So you can remember, yes, beta, Arshdi, Anmol, Harshimran, Madhva. Good morning, beta. So beta, in this topic. so first chapter is elasticity so beta you know what is an elasticity it is the property of a rubber if we apply if we apply an external force if we apply an external force the object change its configuration ya change its state after the removal of a force wait beta after the removal of a force the object retain its original state that is called elasticity and what is an elasticity beta elasticity is the property of plastic if we apply ya if we heat the substance now it it change its configuration and does not return back to its original state that is called plasticity इलास्टिसिटी में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट चेंज इट्स कॉन्फिगरेशन अपनी शेप कॉन्फिगरेशन मीन शेप और साइज को चेंज कर देगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए फोर्स द ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लास्टिक इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स कॉन्फिगरेशन एंड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट दैट इज कॉल्ड ए प्लास्टिसिटी सो बेटा यू नो the elasticity first we can explain the hooke's law hooke's law so but the hooke's law state that the stress is directly proportional to strain ya beta bol sakte hain extension 
is directly proportional to load of the body. Here, we can apply stress is equal to K into strain. So, what are K is equal to stress upon strain. So, but first of all, we can understand what is that stress and strain. So, but stress, stress is the restoring force, restoring force upon area, upon area is called a stress. So, there is a question arise, how many type of stress? So, you can remember longitudinal stress. Yeah, tensile, tensile stress. Tensile means increase in length to the ratio of original length that is called a tensile stress. Increase in length to the ratio of original length. So, but, uh, these are the some basic definition you can remember. Yeah, if you are confused from here, you can write here normal stress. If you are confused from here, then what we will say here is normal stress. Stress are of two types, normal stress and longitudinal stress. Kya bolenge bata? Normal stress or tensile both of Tensile. Tensile stress. So bata normal mean 90 degree. So bata what is a normal stress? When the elastic, the restoring force or deforming force act perpendicular to the area. Act perpendicular to the area that is called a normal stress. और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो बेटा दो टाइप की हो सकती है अंडरस्टैंड कर लें नॉर्मल स्ट्रेस आर टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन और कंप्रेशनल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो टाइप की बोल देते हैं एक टेंसाइल टेंसाइल मीन इंक्रीज या इंक्रीज इन लेंथ और कंप्रेसिव कंप्रेसिव मीन डिक्रीज इन लेंथ ठीक है एंड व्हाट इज द लॉन्गी सॉरी टेंशियल स्ट्रेस व्हेन द इलास्टिक a restoring force or deforming force act parallel to the surface of the area. Normal mean, jo area ke upar 90 degree angle ke saath force act karegi, that is normal uh, stress. Or but are tensile stress are parallel to the surface area, that is called a tensile stress. So these are two type of stress. So what is that stress? So but are here graph aata hai, graph ke upar aapko ho sakta hai, ki jo MCQ wala part hai, boha hai. So thoda sa isko, इस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ठीक है तो आपको बेटा फाइव क्वेश्चन आ रहे हैं पैराग्राफ के ऊपर यहां से क्वेश्चन बन सकता है जो आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आगे तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द स्ट्रेन स्ट्रेन को बोलेंगे बेटा चेंज इन डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन टू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन सो बेटा यू कैन रिमेंबर the unit of stress is equal to ये किसके equal होता है बेटा force upon area mean newton per meter square this is your SI unit and CGS unit is a dyne per centimeter square and the strain it has no unit so why it has no unit because it is present in the same ratio dimension upon dimension dimension में क्या रहेगा बेटा length, breadth, volume, mass etc so, but uh, strain R of three times. Strain R of three times. First is longitudinal strain. Longitudinal strain means a change in a length to the ratio of original length of the body is called longitudinal strain. Next is volumetric strain. Volumetric strain means it is the ratio of change in volume to the ratio of original volume. So, volume is always in decreasing form, that's why we can take care of the negative symbol. Now, third one is, third one, shear strain. Shear strain. So, what you can remember, we can introduce two rod at the base. It's one end is free and one end is fixed. Here we can consider a two rods. Now, at the free end, we can apply an a normal stress. Free end ke upar, mene normal stress apply karna. Now, this rod bending with an angle theta, that is called a shear stick. So, isko kya bolenge bata? Shear stick. 
यस बेटा सुखलीन कौर गुड मॉर्निंग बेटा जल्दी आया करो क्लास में तो यहां से बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ टू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम टू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एंड व्हाट इज देन शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेन को बोलेंगे बेटा द एंगुलर टेल कॉज्ड इन द बॉडी ड्यू टू ए टेंडेंशियल स्ट्रेस एक्सप्रेस इट इज कॉल्ड ए शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल थीटा इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एंगल थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे सो बेटा From this portion, next relation is यहाँ से बेटा Young modulus of elasticity, modulus of elasticity. तो बेटा derivation भी अच्छे से करनी है और इसका formula भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि बेटा यहाँ से numerical भी बन सकता है, question भी आ सकता है. तो बेटा what is the longitude? Sorry, Young modulus of elasticity. So you can remember it is the ratio of normal stress. Normal stress to the longitudinal strain. Longitudinal strain. So, beta, you know the normal stress is equal to force upon area, and longitudinal strain change in length to the ratio of original length. Now, y is equal to. क्या लिखेंगे बेटा? F into L upon A into delta L. Now, we can solve this. रिलेशन अगेन y is equal to f into l अपॉन एरिया is equal to pi r square into delta l सो बेटा यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला दिस इज योर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको क्या बोलेंगे बेटा दिस इज योर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सो आफ्टर दैट द सेकंड रिलेशन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला याद रखना है बेटा डायरेक्ट आपने डेरिवेशन भी अच्छे से करनी है तो थोड़ा सा आपका डेरिवेशन भी आएगी इस बार बेटा बोथ पार्ट करना है बेटा एनसीआरटी एंड योर डेरिवेशन पार्ट तो जिस डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगी बेटा वो बता दे रहे हैं वो हमने ट्राई कर देंगे नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सो बेटा बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय ए बल्क मॉडुलस को क्या बोलेंगे किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए के साथ तो क्या बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सॉरी क्या बोलेंगे बेटा के इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल भी बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन हां जी बेटा क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस to the volumetric strain volumetric strain is called a bulk modulus of elasticity so k stress is equal to force upon area and volumetric strain change in volume to the ratio of original volume so k is equal to f into b upon a into delta b this is your formula so now we can change this here force upon area is called a pressure P into B upon delta B. So you can apply this formula. Now after that, modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Hardness. This is denoted by eta. So eta is equal to stress upon shear strain. क्या बोलेंगे शियर स्ट्रेन वो भी पढ़ा हमने स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल थीटा किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंगल थीटा सो वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल थीटा एंड थीटा इज इक्वल तो ये बेटा हमने फाइंड आउट करना है सो हाउ टू फाइंड दिस रिलेशन ध्यान से देखना है बेटा ये मेरे पास बेटा एक क्यूब है जिसको नाम दिया मैंने ए बी सी एंड दिस इज योर ओरिजन अब यहां से जैसे बेटा मैंने पहले बताया आपको कि ये रॉड थोड़ी सी मैंने इस साइड से इसको फ्रीली सस्पेंड करा मीन इट मेक एन एंगल थीटा ठीक है सो दिस सी डैश एंड दिस इज योर बी डैश 
This displacement is called x and the length of the rod is called L. Abda, we can find this angle taking triangle A, B, B that. So, can you think about B, A, B perpendicular upon B, B that is equal to A, B is equal to L upon B is equal to X that is equal to sin theta upon cos theta that is equal to tan theta. So, tan theta is equal to L upon X. Now, tan theta is approximately equal to theta and theta is equal to L upon X. Now, this value put in this relation. And now, modulus of rigidity can be solved. So, after that, there is a graph between stress and strain. So, but I wire here. Wire ke saath, mene ek load apply kara hai. This is your stress, your stress, or yahan ke liye mene strain. Jaise ek rod ke saath, mene ek belt attach kara hua hai. Now, this is your origin, or ye graph aaya hai pehle A point ka. O to A is a straight line. So, you read Hooke's law. Hooke's law states that the extension is directly proportional to load. Or we can say that the stress is directly proportional to strain. So, here we have a straight line. This A point is called a proportionality limit. A point is called a proportionality limit. This is a strain to increase. Kara. It moves on the point B. So, what are the three points? And four points are the number of the B is the next point, elastic limit, breaking point, yield point. These points can be remembered. Yes, but are these three? So, here A point is called a proportionality limit. Here the is a straight line. That means it, is, it follow a hook slow. After that, it does not follow a hook slow. If we increase the weight, now the elastic limit can be decreased of this wire. After that, this wire can be break down. This point is called a breaking point. Just as if you load to increase, karte jayenge, uski strength jo weak ho jayegi. End mein jab aap iske upar limit se jada, uh, factor of safety se jada weight attach karte hain, the wire can be break down. Now this point is called a breaking point. So, but ye graph ke upar bhi aapko question ban sakta hai. Thik hai? Ek aapne yaad rakhna hai, jaise maine aapko bata, bataya bhi, poison ratio. Poison ratio. But what is a poison ratio? It is so poison ratio is a lateral strain. Lateral strain upon longitudinal strain. Longitudinal strain. Pahle hum bata formula revise karne. Uske baad humne NCRT ke numerical solve karne. So lateral strain. Delta R upon R stress. यहाँ पे लिखा बेटा मैंने lateral strain upon longitudinal strain. Both are in strain. Divide by change in length to the ratio of original length. So simplify this relation. This is called a Poisson ratio. So the value of sigma has to be found between zero to. याद रखना है बेटा sigma का value Poisson ratio लाया करता है zero to zero point five. याद रखेंगे बेटा this is most important part. 0 to 0 0.5 mean lateral strain or even longitudinal strain is called a Poisson ratio and the value of sigma has to be found to be between 0 and 0 0.5. After that, work done by a stretching a wire. Work done in stretching a wire. Work done calculate karna if you are stretch a wire. So work done is equal to work done is equal to 1 by 2. Remember this formula beta 1 by 2 stress square divided by kya likha beta young modulus by multiply by volume. Aage isko aap solve kar sakte. Thik hai? So chalte beta thoda sa numerical portion ki taraf. Ya apne derivation try karne nahi hai.
यस बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बोल सकता है बेटा या यहां से जो मैंने आपको भी लास्ट में बताया बर्गडन इन स्ट्रेचिंग हुआ है या आपको यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव दैट बर्गडन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग हुआ है फॉर एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन ऐसे भी पूछ सकता है बेटा याद रखना है कैसे हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन यस बेटा देर इज ए क्वेश्चन व्हाई डू मॉलिक्यूल पोजेसेस ए पोटेंशियल एनर्जी जो हमने सबसे पहला टॉपिक करा व्हाई डू मॉलिक्यूल पोजेसेस ए पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बोलेंगे बेटा आंसर इज द इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल बाइंडिंग देम टुगेदर लीड टू द पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी एंड आफ्टर दैट देयर इज एन वन मार्क्स क्वेश्चन The question is, which type of substance is called elastomers? Give an example. Chemistry में भी read कराओ का बेटा. Which type of substance is called a elastomers? Those material for which stress-strain variation is not a straight line within elastic limit. For example, rubber. Listen carefully. Question है, which type of substance is called a elastomers? Give example. तो example क्या देना है? Rubber. तो क्या बोलेंगे बेटा? Those material for which stress and strain variation is not a straight line. जैसे हमने अभी पढ़ा बेटा stress versus the strain graph. जहाँ तक जो graph है straight line है that is called a proportionality limit. After that the graph is not a straight line. So we can introduce some different factors. So जैसे यहाँ से बेटा एक और आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि Following are the graph of elastic material. Listen carefully, brother. Following are the graphs of elastic material. Elastic material. Which one corresponds? Which one corresponds to that of To that of brittle material. Material. Here is first graph. Here is stress, and in this side there is a strain. So graph is such that. And this is your A. And second graph stress and strain. The graph is. And third, this is your B. And third, something like that, stress, strain, and last option. Bola hai bata all of these, all of these. Yeah, ये D option. लिखा है following are the graph of elastic material which one correspond to that of brittle material. Anyone bata can respond this question first. First graph represents stress versus strain graph. Here is the straight line, so this can show a proportionality limit. So this material is more brittle than other two graphs. So your answer is A. Your answer is A. यहाँ से बेटा graph के ऊपर ही maximum question बनते हैं. एक और बेटा MCR से ले रहा हूँ. Two wire, right beta. Two wire of diameter, right on. Two wire of diameter, zero point two five centimeter. One made of steel, of steel and other made and other made of brass, of brass. Are loaded. The unloaded length. The unloaded length of steel wire. Of steel wire is one point five meter. यहाँ पे बेटा diameter centimeter में दे रखा है और length unloaded length दे रखी है one point five meter. That of and 
that of brass wire is 1.0 meter compute compute the elongation elongation means increase in length elongation of steel and brass wire of steel and brass wire to diagram dekh liye beta yahan pe ye steel hai और यहां पे एक ऑब्जेक्ट टाइप करा है दैट इज 4.0 किलोग्राम ये बेटा डायग्राम के बाद है एंड लेंथ इज 1.5 मीटर एंड हियर इज अनदर ब्लॉक मास इज 6.0 किलोग्राम एंड दिस इज 1.0 एंड दिस इज योर ब्रास वायर यस बेटा सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फॉर योर स्टूडेंट्स दिस न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा The question is two wire of diameter 0.25 centimeter one made of steel and other made up of brass are loaded. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1.0 meter. Compute the elongation of the steel and brass wire. Are you able to? बेटा यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला रखना है जल्दी करेंगे वेट फॉर एट टू मिनट हिंट दे दिया मैंने यंग मॉडुलस वाला बेटा रिलेशन यूज करना है वहां से आपने इलोंगेशन बतानी है स्टील वायर की भी और ब्रास वायर की थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं यहां पे ऊपर एल एस लेंथ ऑफ ए स्टील वायर दैट इज वन मीटर लेंथ ऑफ ए ब्रास कॉर्ड दैट इज वन मीटर रेडियस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई टू यहाँ पे डायमीटर दे रखा है मैंने रेडियस फाइंड आउट करा दैट इज जीरो पॉइंट वन टू फाइव इन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में और ऊपर मीटर में दिया है तो बेटा आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव इन टू टेन रेस टू पावर नेगेटिव टू मीटर अब बेटा यंग मॉडुलस याद रखना पड़ेगा यंग मॉडुलस ऑफ ए स्टील वायर ये बेटा टेबल दिया है आपकी बुक में रेफरेंस में भी है एनसीआरटी में भी है दैट इज 2.0 पॉइंट जीरो इन टू टेन रेस टू पावर इलेवन पास्कल एंड यंग मॉडल ऑफ ब्रास वायर दैट इज 0.91 पॉइंट नाइन वन इन टू टेन रेस टू पावर इलेवन ठीक है सो बेटा यू कैन अप्लाई यंग मॉडल बाय फिजिकल इसके इक्वल होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन ए चेंज इन लेंथ टू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ सो बेटा फार्मूला इज f l अपॉन a डेल्टा l सो बेटा सॉल्व दिस रिलेशन y इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg तो यहां पे लिखूंगा mg l डिवाइड बाय एरिया सॉल्व करूंगा रेडियस दे रखा है बेटा pi r स्क्वायर डेल्टा l आपने यहां से डेल्टा l निकालना है बेटा यहां से डेल्टा एल निकालेंगे बेटा तो डेल्टा एल कैसे निकलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल एस लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइड बाय पाए आर स्क्र इन टू बाई इन टू एस एक गिवन दे रखी है बेटा सॉल्व भी करना है फॉर्मुला इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने हरी एफ स्टूडेंट्स जल्दी करेंगे भाई मास दे रखा है बेटा देखो इधर सिमिलरली बेटा आपने लेंथ निकालनी है दूसरे की तो इसको आप डेल्टा एल वन नाम दे दो दूसरे को बेटा डेल्टा एल टू दैट इज इक्वल टू एम जी एल बी बी फॉर ब्रास वायर अपॉन पाए आर स्क्र इन टू बाई इन टू बी 
यहां से सेकंड टर्म की वैल्यू अप्लाई करोगे बेटा हरिये बेटा एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ओनली यू कैन पुट द वैल्यू एंड फाइंड इट्स योर जनरल कैलकुलेशन बेटा सॉल्व करेंगे तभी आएगा हरिया सुबटा डेल्टा एल दिस रिलेशन यहां एन मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 फाइव 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 0.125 इनटू 10 रेस टू पावर 11 सॉरी माइनस 2 माइनस टू यस बेटा रेस टू पावर टू बाई एस का वैल्यू ये दे रखा है बेटा टू पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पावर इलेवन पास कर तो अगर आप बेटा डेल्टा एल वन सॉल्व करेंगे सो डेल्टा एल वन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पावर नेगेटिव फोर मीटर दिस इज योर राइट आंसर डेल्टा एल टू बताएंगे बेटा डेल्टा एल टू All the value are given. You can solve just it's your general calculation, beta. Beta solve करेंगे तब आगे चलूँगा हरिया. निश्चिरंजन सुखलीन चेतनदी हरसिमरन बाजवा अनमोल एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस रिलेशन प्लीज रेज योर हैंड कोई बच्चा जो इस जनरल कैलकुलेशन को करेगा बेटा प्लीज राइट योर नेम जो बच्चा करेगा बेटा अंशु पठानी है बेटा आर यू ट्राई दिस न्यूमेरिकल यस सुखलीन कौर वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पावर नेगेटिव सिक्स बेटा रेज टू पावर हेयर इज सम प्रॉब्लम सुखलीन कौर बेटा हेयर इज वेरी गुड बेटा आपने ट्राई को करा वेरी गुड तो आपने आंसर लिखना है बेटा यू कैन चेक योर रिलेशन डेल्टा एल टू इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पावर नेगेटिव फोर मीटर ये आएगा बेटा प्लीज चेक योर आंसर डेल्टा एल टू इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पावर नेगेटिव फोर मीटर वेरी गुड बेटा सुखलीन एनी स्टूडेंट बेटा और कोई बच्चा ट्राई कर रहा है
चलो बेटा मूव ऑन दाल एक्स न्यूमेरिकल तो आपने यहां से सॉल्व करना है और यहां से बेटा जो मैंने तीन रिलेशन बनाया आपको वन इज यंग मॉडुलस सेकंड इज यंग बल्क मॉडुलस एंड थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडेंट एंड लास्ट वन इज बारेटर इन स्ट्रेचिंग के बाद ये चार रिलेशन है अगर बेटा बाय चांस यहां से आपको डेरिवेशन नहीं आई तो 101% चांस है कि यहां से आपको एक न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा तो बेटा ट्राई करना है आप में से बेटा कई बच्चे वीडियो ऑन कर देते हैं ना रिस्पोंड करते हैं तो बेटा इट्स नॉट ए राइट वे जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा बेटा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे बेटा तो ऑल द थिंग कैन बी वेरी इजी चलो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व राइट ऑन करेंगे राइट बेटा दिस इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी पोर्शन यस बेटा कंप्यूट द बल्क मॉडुलस कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अनिशियल वॉल्यूम अनिशियल वॉल्यूम is equal to 100.0 liter pressure increase pressure increase 100.0 atm mean you know beta 1 atm atmospheric pressure that is 0.13 pehle beta solve karke bataya hai n raised to power 7 pascal final volume final volume is equal to 100.5 liter compare the bulk modulus of water compare the compare the bulk modulus of water with that of that of air explain in simple term explain in simple terms kariye beta yes clean beta you can apply the formula of bulk modulus जल्दी बेटा जल्दी करना है भाई पी दे रखा है बेटा यस बेटा पी प्रेशर दैट इज इक्वल टू हंड्रेड ए टी एम एटमोस्फेरिक प्रेशर सो वन जीरो वन थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पावर फाइव मीन वन पॉइंट जीरो 1. पॉइंट यहां पर डेसिमल लगा है बेटा डेसिमल आगे कर वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन रेस टू पावर सेवन पास कर अनिशियल वॉल्यूम बी दे रखा है बेटा हंड्रेड लीटर कन्वर्ट करूंगा हंड्रेड पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पावर नेगेटिव थ्री मीटर क्यू फाइनल वॉल्यूम बी डेट इज हंड्रेड पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पावर नेगेटिव थ्री मीटर क्यू अब बेटा डेल्टा बी इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालेंगे मीन क्या लिखूंगा 100.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पावर नेगेटिव थ्री फाइनल वॉल्यूम माइनस अनिशियल वॉल्यूम 100.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पावर नेगेटिव थ्री इट मीन डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पावर नेगेटिव थ्री मीटर क्यूब दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर दैट बल्क मॉडल बेटा बताया मैंने फॉर्मूला पी बी अपॉन डेल्टा बी P is 1.013 into 10 raised to power 7 volume initial volume 10 raised to power negative 3 upon a change in volume that is 0.5 into 10 raised to power negative 3. Yes, brother.
solve it. Hurry up, students. Value put it in the solve it. Solve it. Solve it. उसके बाद बोला है बेटा इसकी रेशियो निकालनी है मैंने लिखा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ एयर तो जो निकाल रहे हैं आप वाटर का निकाल रहे हैं मीन a is equal to ये आ जाएगा 2.026 10 रेज्ड टू पावर 9 पास्कल और एयर का बेटा एयर का बल्क मॉडुलस 1.0 10 रेज्ड टू पावर 5 पास्कल नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन दैट इज 2.026 into 10 raised to power 9 divided by 1.0 into 10 raised to power 5. If you solve this relation, that is equal to 2.026 into 10 raised to power 4. This is your right answer. Beta. Means it is so large because gases are much more compressible than liquids. Gases are kevling it up. Gases are much more compressible than liquids. It's your right answer. So, this is what you have mechanical properties of fluids. So, in fluids, man, you can remember all these formulas thrust, pressure, effect of gravity on the pressure. P is equal to P hero plus H rho G. Just like the last time class, I have been telling you this. So, Hydraulic system, atmospheric pressure, Archimedes principle, law of flotation, surface tension, apparent weight, surface energy, angle of contact, angle of repose, capillarity, surface tension, viscosity, Stokes law. अभी आया भी था बेटा आपको क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? फिर आपके पास एक बेटा बर्नोलिस थ्योरम, P upon R plus G H plus one by two V square remain constant. It's your five marks question and most important part of this chapter. So, beta, यहाँ से derivation आपको बननी बननी है, ठीक है? जो fluid बनी है. So, beta, first of all, you can remember all these formulas. So, जब आप beta formula को read कर लेंगे, तभी आपको numerical आएंगे. जब तक आपको beta derivation नहीं आती है, तो आप beta numerical भी solve नहीं कर सकते हो. बेटा बर्नोली स्क्योर में क्या बोलता है कि बर्नोली स्क्योर स्टेट दैट द प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट सो बेटा दिस इज योर ए एंड एंड दिस इज योर बी एंड दिस हाइट इज एच1 दिस इज योर हाइट एच2 तो अगर बेटा कोई स्टूडेंट बच्चा बोलेगा अगर हमने सॉल्व करनी है प्रूव करनी है तो बता सकता हूं नहीं तो आप डायरेक्ट इसका रिलेशन याद रखेंगे p अपॉन रो इज द प्रेशर एनर्जी gh इज द पोटेंशियल एनर्जी 1 2v स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी दैट रिमेन कांस्टेंट अगर आप दोनों एंड की कंपेयर करेंगे p1 अपॉन रो प्लस gh1 प्लस 1 2 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 अपॉन रो प्लस जी एच टू प्लस वन बाय टू वी टू स्क्वायर तो इसका रिलेशन क्या आता है फिर इसके बाद बेटा अपोजिट जा रहा हूं इसके कॉफिशियंट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं जब हम कॉफिशियंट को नेगलेक्ट करेंगे देन योर रिलेशन इज पी अपॉन रो जी एच प्लस वन बाय टू वी स्क्वायर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी अपॉन अब देखो बेटा यहां पर लिखा है रो तो आप इसको रो इन टू जी रो इनटू जी प्लस आगे बेटा वी स्क्वायर अपॉन टू जी वी स्क्वायर अपॉन टू जी लास्ट वाले को सॉल्व करा बेटा वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट तो बेटा इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो रीड करके आएंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसके हम नोमेरिकल पोर्शन और आपको ऐसे चम करवा दिया बेटा 
तो बेटा अच्छे से रिवाइज करो भाई डेरिवेशन भी और एनसीआर जिस बच्चे ने अच्छे से सॉल्व करी है बेटा उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में थैंक यू गॉड ब्लेस यू बेटा